हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आई क्यू मैं हूं प्रशांत पावानी आई होप यू ऑल आर गुड माय डियर फ्रेंड्स आज सेवंथ अप्रैल है दिन है संडे आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग योर संडे आज आपके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर बात करें उससे पहले एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा गिव ए मैन ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए डे टीच ए मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए लाइफ समथिंग सिमिलर या फिर एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ये चीज एप्लीकेबल है जब हम बात करें ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगर हम किसी व्यक्ति में एजुकेशन और स्किल का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो व्यक्ति जो एजुकेटेड हैं जो स्किल्ड व्यक्ति हैं जो उनके काम से उनको जो फल मिलेंगे वो फल उस व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए उनके परिवार के लिए उनकी सोसाइटी के लिए और पूरे देश के लिए वो जो फल है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा टैक्स पे करके पूरे देश की मदद कर सकता है एक अच्छा वेल बिहेव्ड व्यक्ति जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छी बात है परिवार को चलाएगा यू नो अपने आप की देखभाल कर लेगा गवर्नमेंट या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा ये व्यक्ति तो इट्स अ गुड थिंग इज एन इट और आज ऐसे ही एक एजुकेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे शायद मेरा मानना है कि अगर इस एजुकेशन मॉडल को हम हमारे देश में अप्लाई करें धीरे धीरे करके अगर ये एक्सपांड uh, होता है तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें बात करते हैं एक इनोवेटिव पे एस यू अर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूशन है इसका नाम है लेमडा स्कूल ये जो लेमडा स्कूल हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स होती हैं एजुकेशन या फिर स्किल्स के ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हो सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको इसके एनरोलमेंट में पूरे कोर्स के लिए आपको ज़ीरो ट्यूशन फीस आपको पे करनी है यानी कि देर इज़ नो ट्यूशन फीस और बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को तो स्टाइपन्स भी दिए जाते हैं यानी कि घर खर्च के लिए यू you नो know, आपकी पॉकेट मनी एक प्रकार से आपको दी जाएगी ताकि आपका रेंट जो है या फिर खाने पीने का खर्चा जो है ट्रैवलिंग का खर्चा है ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकें तो ये इंटरेस्टिंग पोर्शन सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन नहीं है सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन जो है वो ये है द डील इज दैट स्टूडेंट्स पे सेवेंटीन परसेंट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इयर्स ऑफ वर्क इफ अर्निंग्स एक्सीड फिफ्टी थाउजेंड एयर विथ ए मैक्सिमम पेमेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड डॉलर मतलब ये है कि अगर आपने ये कोर्स किया कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको जॉब मिल गई और अगर ये जॉब जो है इसमें पर ईयर आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा फिफ्टी थाउजेंड डॉलर से ज्यादा एनुअल इनकम है आपकी तो आपको सेवनटीन परसेंट फिफ्टीन फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का जो सेवनटीन परसेंट है वो इस लामडा स्कूल को पे करना है दो सालों के लिए मैक्सिमम पेमेंट जो आप पे करेंगे दैट इज थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड डॉलर से ज्यादा आपको पे दो साल में नहीं करने हैं और कंडीशन यह है कि जब आपको जॉब मिल जाए उसके दो साल के और इसमें भी कंडीशन यह है कि फिफ्टी थाउजेंड डॉलर से ज्यादा आपकी पर ईयर की इनकम होनी चाहिए तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स हु डोंट फाइंड जॉब्स एट दैट इनकम लेवल डोंट पे एनी अगर आपको फोर्टी थाउजेंड डॉलर की जॉब मिलती है देन यू डोंट पे एनी अगर फिफ्टी थाउजेंड आपकी हो जाएगी सैलरी उस टाइम पर आप पे कर दीजिए स्टूडेंट्स uh, जो हैं वो ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको आपकी फ्यूचर जो इनकम है वो शेयर नहीं करनी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यू पे ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर आज अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर पे कर दीजिए कोर्स खत्म कर दीजिए एंड यू डोंट ओ एनी टू दिस लामडा स्कूल इस स्कूल के पास कुछ थर्टीन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैं जब स्कूल बता रहा हूँ तो डोंट कंसिडर इट लाइक ए नॉर्मल स्कूल ये एक इंस्टीट्यूशन है इसका नाम है स्कूल लामडा स्कूल तो ये जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो स्कूल है तो इसमें कुछ 1300 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और पैसे देखिए 50 मिलियन डॉलर इस पर्टिकुलर कॉलेज ने इस कंपनी ने रेज किए हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स से तो इट्स ए सक्सेसफुल मॉडल और जॉब रिप्लेस जॉब प्लेसमेंट का रेशियो देखिए यहाँ पर एटी जो इनके ग्रेजुएट्स हैं उनको 180 डेज यानी कि छः महीनों में इनको तो जॉब भी मिल जाती है और मीडियम सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी जो है इनके पास आउट्स की दैट इज़ सिक्सटी थाउजेंड डॉलर यानी कि ज़्यादातर मामलों में जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड जो है वो पे कर देते हैं तो स्कूल के लिए भी अच्छा है ये इंस्टीट्यूशन के लिए और इसी के साथ एक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है कि उनको जॉब भी मिल रही है और वो भी काफ़ी वेल पेड जॉब तो 
इट्स अ विन विन सिचुएशन इकोनॉमिस्ट जो है उनके लिए ये इट इज मोर लाइक ए ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ मॉडल इसको कहते हैं इक्विटाइजेशन इक्विटाइजेशन जो है इसके बेनिफिट जो है वो ये है कि एक जो आउटसाइडर है राइट right? उनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो स्टूडेंट में इन्वेस्ट करें एक कंपनी जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो पैसे उन्होंने रेज किए हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको अगर स्टाइपन दिया जाता है या फिर जब आप रिसर्च करते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ पर खास करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जब आप रिसर्च करने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं आपका एम और उसके बाद पी तो आपको स्टाइफन दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर आपकी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप जो हैं वो कुछ सालों तक उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करेंगे क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो उसी कंपनी ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट किया था तो अगर किसी कंपनी जो है उसने आप में इन्वेस्ट किया है आपके अंदर इन्वेस्ट किया है उन्होंने और आपका जो फ्यूचर का जो सक्सेस है उसके फ्रूट्स का पार्टनर वो पर्टिकुलर बिजनेस या फिर वो कंपनी बनने वाली है ऑफ कोर्स दे विल इन्वेस्ट इन यू सेम थिंग गोज विद दिस पर्टिकुलर दिस लामडा स्कूल के लामडा स्कूल आपको जीरो ट्यूशन फी लेकर बेस्ट कोर्स पढ़ाती हैं तो उनको पता है कि अगर आपको ये वाली जॉब मिल गई दिस सिक्सटी थाउजेंड प्लस सैलरी वाली जॉब तो उनको तो अपने थर्टी थाउजेंड डॉलर्स जो हैं वो वापस मिल जाएंगे और जितना उनका सक्सेस रेशियो अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे तो वो आपको अच्छा पढ़ाएंगे भी राइट दे विल ट्रेन यू एट देर बेस्ट और सभी सिचुएशन के लिए यू नो इट्स इट्स अ गुड थिंग पूरी सिचुएशन इन द सेंस पॉलिटिकल सिनारियो देखे कि पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं या फिर गवर्नमेंट जो हैं तो वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी फॉर्मल जॉब्स मिले सोसाइटी के लिए भी अच्छा है इंडिविजुअल लेवल के लिए अच्छा है तो ये काफ़ी एक अच्छा मॉडल है और इसको कहते हैं इस ये जो पूरी सिस्टम है इसको आप कह सकते हैं एक इक्विटाइजेशन राइट इसमें आप शेयर करते हैं कि मैं आपको कुछ अभी फ़िलहाल दूंगा और बाद में आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तब यू विल पे समथिंग बैक टू मी तो इसी चीज़ को कहते हैं इक्विटाइजेशन रफली स्पीकिंग नाउ दस थिंग इज कि ये जो चीज़ है ये जो इक्विटाइजेशन का जो मॉडल है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और जो स्टूडेंट्स जिनको स्टाइपन मिलता है तो यही स्टाइपन का भी एक अच्छा उपयोग हो सकता है स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा कैश हो जाएगा तो इसका एक्सपेंसेस के लिए या फिर फ्यूचर में अगर उनको कोई और स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए तो इसके लिए भी ये पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ख़ास करके जो लोअर इनकम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी आप सोचिए कि अगर आप इतनी ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते तो टाइम बिंग के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाएगी और उसके जो फ्रूट्स मिलेंगे फिर वो बाद में आप शेयर कर दीजिए और ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है यू हैव यू नो इनाफ यू कैन से यहाँ पर इनाफ फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड ए जॉब यू डोंट पे अगर अप uh, फ्रंट पे कर देते हैं देन यू डोंट यू नो खास करके अप फ्रंट की बात तो भूल जाइए लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती अगर फिफ्टी थाउजेंड डॉलर पर ईयर से कम जॉब हैं तो यू डोंट पे तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ हैं खास करके लोअर इनकम स्टूडेंट्स के लिए तो अब आप इस चीज़ को देखिए मैं हर संडे आपको बताता हूँ कि मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ उसमें ही आपको अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद को सोचनी है और जब आप ये सोचेंगे देखिए मैं आपको सारे पॉइंट्स अगर बता दूं तो फिर आपके दिमाग का जो एक एक्सपांशन होना चाहिए जो होराइजन ब्रॉड होना चाहिए वो नहीं होगा हिंट के तौर पर अब आप क्या हम इस चीज़ को हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है क्या उसके साथ हम कुछ रिप्लेस कर सकते हैं सोचिए इसके बारे में डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन जो हैं इसका उपयोग कीजिए अपने एक दूसरे के व्यूज़ जो हैं वो शेयर कीजिए यू विल फाइंड कि आपको कितने सारे हेल्थी आइडियाज एक दूसरे से मिलेंगे तो डू दैट एक्सरसाइज अब यही जो एक वेरिएंट है राइट ये ट्यूशन फी वाला जो वेरिएंट है उसी प्रकार की एक जो एक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसी प्रकार की एक सिस्टम एक पर्ड्यू नाम की इंस्टीट्यूशन है तो उन्होंने क्या कहा या फिर वो क्या करते हैं कि आपको एजुकेशन दे देंगे राइट right? और बाद में जो भी उनकी फीस है वो आपको पे कर देनी है जो भी फीस है राइट यू हैव टू पे द फुल फीस वंस यू आर इन ए जॉब दूसरा जो वेरिएंट है वो ये है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस यूएसए के जो हैं वो आपकी जो एक लोन होती है स्टूडेंट लोन वो 
पे करने में आपकी मदद करते हैं आपको स्किल्स और ये सारी चीज़ें दे देंगे एंड देन यू हैव टू पे देम बैक तो सिंपल इस इक्विटाइजेशन का कि हायर अर्नर्स पे बैक मोर एंड लोअर अर्नर्स पे बैक लेस जो ज़्यादा पे जो ज़्यादा अर्न करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा पे करेंगे और जो कम अर्न करेंगे वो थोड़ा कम अर्न करेंगे नव द थिंग इज़ कि यहाँ पर एक और इसके ऊपर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना यह है कि ये एक प्रकार से लोगों को स्लेव बनाने की बात है कि आप उनको पहले एजुकेशन देते हैं और उसके बाद वो आपको पैसे देंगे तो इट्स ए काइंड ऑफ स्लेवरी ऐसा इल्ज़ाम भी इस स्कीम के ऊपर लग रहा है लेकिन Uh, मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये स्लेवरी नहीं है क्योंकि स्लेवरी जो है गुलामी जो है उसमें कोई चॉइस नहीं होती है यू डोंट हैव एनी चॉइस राइट यहाँ पर एक चॉइस दी जाती है आपको ये स्कीम अगर अच्छी लगती है देन यू गो फॉर इट वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं तो दिस इज़ हैव इट वर्कस और uh, अगर किसी ने किताब लिखी है आप उनसे पूछिएगा फिल्म मेकर्स जो हैं उनके साथ भी ये होता है मॉडल्स जो होते हैं और दूसरे बहुत सारे बिजनेस में बिजनेस मॉडल का स्ट्रक्चर होता है कि एक बार आपको कुछ सक्सेस मिल जाए तो उसके बाद जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ आपको कुछ रिटर्न्स शेयर करने होते हैं यू नो ये पहले से डील होती है कि जब आप कोई किताब लिखते हैं तो फिर स्टार्टिंग में आपको पैसे पे नहीं करने हैं लेकिन इतनी कॉपीज बिक गई उसके बाद थोड़ा रेवेन्यू जो है वो आपको उस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा ये एक डील होती है सेम थिंग गोज विथ सो मेनी मॉडल्स जो होती है एक मैं इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रहा था तो उसमें से मुझे पता चला कि एजेंट्स होते हैं और ये जो एजेंट्स होते हैं तो वो आपको काम दिलाते हैं फिल्मों में या फिर टी एड में और उसके बाद आपको डिपेंडिंग कि आप किस प्रकार की एड्स हैं कितनी एक्सपेंसिव एड्स कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो शेयर हैं वो आपको उनके साथ तो शेयर करना है जो भी पैसे मिल रहे हैं अगर एक एड करने से आपको कोई एक करोड़ मिल गया तो उसका टेन ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो भी आपने तय किया है दैट यू हैव टू शेयर क्योंकि उन, उन्होंने आपको काम भी दिलाया इज नट तो दैट्स हैव इट वर्क सो इट्स नॉट स्लेवरी इट्स इट्स मोर अबाउट दिस इक्वी इक्विटाइजेशन जो है उसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे साथ हमारे पास हैं वे आई डिस्कस अबाउट इट तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं प्रॉब्लम्स तब आ सकते हैं जब कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिस्टम में आ जाए कि पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन फिर जॉब लेने के लिए या फिर आलसी हैं जॉब नहीं करनी है चीटिंग कर ली तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं लेकिन इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है टैलेंट मेजरमेंट के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं एथिकल कितना है एक व्यक्ति इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी कैन मीन्स कल जाकर व्यक्ति क्या करता है वो सो ऑलरेडी फ्यूचर इज समथिंग दैट यू डोंट नो लेकिन एटलीस्ट वी कैन टेक अ वेरी यू कैन से इनफॉर्म्ड और इनफॉर्म्ड डिसीजन के मैक्सिमम जो हम कोशिश हो सकती हैं वो कर सकते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो हैं वो इस प्रोग्राम में जॉइन ना हो दूसरे मॉडल्स के ऊपर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है देखिए फिलहाल ये जो लामडा का जो एग्जाम्पल है ये आईटी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ तो इसमें अभी तो फिलहाल ये एक फ्लरिशिंग सेक्टर है लेकिन फिलोसोफी के जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर म्यूजिशियंस जो हैं इनकी भी स्कूल्स और कॉलेजेस होती हैं तो इसमें इसको इतना ज़्यादा अप्लाई शायद नहीं किया जा सकता क्योंकि मीन्स um, आप अगर म्यूजिशियन हैं आपने म्यूज़िक सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक यू नो वेल पेड जॉब मिल जाएगी इट ऑल डिपेंड्स तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ प्रोफेशंस जो हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज शायद हो सकते हैं तो शायद उसके ऊपर अप्लाई इसको ना करा ना किया जाए लेकिन दूसरे कुछ फ्लरिशिंग सेक्टर में इसको अप्लाई या फिर फ्लरिशिंग सब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई किया जा सकता है एक दूसरी है पेंडो पुलिंग तो वो भी बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं तो उनको ट्रेन करने का और ये सारी चीज़ों का काम करती है सेम सिमिलर मॉडल के ऊपर तो अगेन नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकिन जो मैंने आपने आपको बताया कि इक्विटाइजेशन का एक एग्जाम्पल है तो एक ऐसी चीज़ है जो हम जब आप कोई यू नो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी यही है दो व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे की तकदीर या फिर एक दूसरे का जो टैलेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं तो एक पा, दोनों पार्टनर फिलहाल एक सेम लेवल पर हैं लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जो पार्टनर ए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कुछ एक्सपीरियंस हो गया बिजनेस का दोनों ने एक साथ बिजनेस की शुरुआत की लेकिन ए जो हैं वो एक साल के बाद टॉप ऑफ द गेम में आ गए मीन्स वो जो व्यक्ति हैं 
शी नोज एवरी थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस तो फिर बी को तो उनका फायदा मिलेगा ही इसने तो ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि बी जो हैं वो एक साल के बाद या दो साल के बाद कुछ वर्स्ट डिसीजन ले लेते हैं तो फिर ए को भी उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है सेम थिंग गोज विथ अगर आप कोई पेपर राइटिंग करते हैं यानी कि कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा दो इकोनॉमिस्ट अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो भी यू नो दे शेयर थिंग्स जो उनकी जो भी तकदीर है अगर अच्छा काम किया दोनों ने तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर एक ने बुरा काम किया एक ने अच्छा किया तो भी रिजल्ट जो हैं वो उसके रिजल्ट जो ओवरऑल प्रोडक्ट हैं वो या फिर जो आपका पेपर है उसकी क्वालिटी कम हो सकती है तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हम ऑलरेडी ये चीज़ करते हैं यू नो के इक्विटाइजेशन तो ये चीज़ बिज ये इस एजुकेशन एनवायरनमेंट में भी या फिर एजुकेशन सेक्टर में भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो सोचिएगा अब इसके बारे में राइट right, फ्यूचर में हो सकता है कि आप बैंकिंग के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जहां पर आपको नए नए प्रोडक्ट्स निकालने हों प्रोडक्ट्स यानी कि लोन देने के नए तरीके तो फिर आप इस प्रकार की भी कोई लोन डिज़ाइन कर सकते हैं इजर के आपकी पूरी फीस जो है वो बैंक पे कर देगी आपको जो लोन की राशि है वो इस प्रकार से देनी है दैट यू शेयर योर रेवेन्यू विद बैंक तो एक इस हिसाब से भी काम आ सकती है ये चीज जो हमने आज डिस्कस की है सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स एंड आई सी यू टुमारो दैट इज मंडे टिल देन एंजॉय योर स्टडीज गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद